శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమస్శివాయ భీష్మాచార్యుడికి అర్ఘ్యాలు తర్పణాలు అవి ఎలా వదలాలి అనేది ఆ తేలికైన ప్రాసెస్ ఏమిటో మీకు ఇప్పుడు చెప్తా ఇవి మొత్తం రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఒక భాగం ఏమో తర్పణం వదలడం ఆ తర్పణం ఎలా వదలాలో ముందు చెప్తా పది తర్పణాలు వదలాలి భీష్ముల వారికి అవి ఎలా చెయ్యాలి అంటే మొట్టమొదటిది తర్పణాన్ని నల్ల నువ్వులతోను జలంతోను చేయాలి అందుకని ఒక పళ్ళెంలో నల్ల నువ్వులు కొన్ని వేసి తెచ్చుకోండి తెచ్చుకొని పక్కనే జలం పెట్టుకోండి పెట్టుకున్నాక మీరు ఏం చేస్తారంటే దక్షిణం వైపుకి తిరిగి కూర్చోండి మధ్యాహ్నం పన్నెండవ ప్రాంతంలో కూర్చోండి ఎందుకంటే సామాన్యంగా ఇలాంటివన్నీ మధ్యాహ్నం సూర్యుడు నదిని ఎత్తు మీదకి వచ్చినప్పుడు చేస్తాం కదా అందుకని పన్నెండు ఆ ప్రాంతానికి కూర్చోండి కూర్చొని మొట్టమొట యజ్ఞోపవీతాన్ని అపసవ్యం చేసుకోండి అంటే మనం సామాన్యంగా యజ్ఞోపవీతం ఎలా వేసుకుంటామో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వేసుకుంటే అపసవ్యం అంటారు అనమాట అలా అపసవ్యం చేసుకోండి అంటే మాకు యజ్ఞోపవీతం లేదండి మేము ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఉత్తరయ్యాన్ని తీసుకువెళ్ళి అపసవ్యంలాగా మెడ్ల వేసుకోండి ఉత్తరయ్యం అలా వేసుకున్నా సరిపోతుంది అలాగే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి తల్లి తండ్రి బతికున్న వాళ్ళు చేయొచ్చా అని మనకు ఒక అనుమానం వస్తుంది కదా శాస్త్రంలో జీవ పితృక శాప్యధికార అని క్లియర్ గా చెప్పారంటే భీష్మ తర్పణం ఒక్కటి మాత్రం తల్లి తండ్రి బతికున్న వాళ్ళైనా సరే చేయొచ్చు అది ఒక్క తర్పణానికి మాత్రమే చెల్లుతుంది అందుకని ఎవరైనా చేయొచ్చు ఇంతకీ అప్పుడు ఏం చేయాలండి అంటే మొట్టమొట పళ్ళెంలో కొంచెం నీళ్లు పోసి అందులో బ్రొట్న వేలు అద్ది మీరు ఆ నువ్వుల మీద ఇలా అద్దరు అనుకోండి అప్పుడు ఆ నువ్వులు వచ్చి వేలు కంటుకుంటాయి కదా అప్పుడు ఈ చేతిని ఇలా తిప్పి ఇక్కడ జలం పోసుకుంటూ తర్పయామి అని వదలాలన్నమాట అలా వదిలితే దాన్ని ఎప్పుడు పితృతీర్థం అంటారు మనకి తెలుసు కదా నాలుగు రకాల తీర్థాలు ఉంటాయి అందులో ఇలా వదిలేదాన్ని పితృతీర్థం అంటారు మొట్టమొట భీష్ముడికి ఇచ్చే పది తర్పణాలు మాత్రం ఈ పితృతీర్థం ద్వారా అంటే నువ్వులు ఇలా అద్దుకుని ఇలా పెట్టి నీళ్లు పోసుకుంటూ ఇవ్వాలన్నమాట మరి ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చదవాలండి ఆ పది తర్పణాలు ఇవ్వడానికి నాలుగు మంత్రాలు ఉన్నాయి అందులో మొట్టమొట మూడు మంత్రాలతో ఒక్కొక్క మంత్రంతో మూడు సార్లు తర్పయామి అని ఇవ్వాలి ఆఖరి మంత్రంతో ఒకసారి ఇవ్వాలి ఏమిటది అంటే మొట్టమొదటిది వైయాఘ్ర పాత్రోత్రాయ సాంకృతి ప్రవరాయ గంగాపుత్ర వర్మాణం తర్పయామి 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 అలా చెప్పి అప్పుడు ఆ తర్పయామి అన్నప్పుడు నీళ్లు పోసి ఇవ్వాలన్నమాట ఏమిటి చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే ఇంతకీ మొట్టమొదట ఆయన గోత్రం వైయాఘ్ర పాద గోత్రం అలాగనే ఆయన ప్రవర సాంకృతి ప్రవర ఎందుకు ఇస్తున్నాం తర్పణం మొట్టమొదటిది గంగాపుత్రుడు కాబట్టి ఆయనకి తర్పణం ఇస్తున్నాము అని మూడు సార్లు తర్వాత రెండో మంత్రం ఏమిటి అంటే వైయాఘ్ర పాద గోత్రాయ సాంకృతి ప్రవరాయ భీష్మ వర్మాణం తర్పయామి 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 అని మూడు సార్లు ఇవ్వాలి భీషణమైన ప్రతిజ్ఞ చేశారు కదా ఆయన అందుకని ఈ తర్పణం అనమాట ఇంకా మూడవది వైయాఘ్ర పాద గోత్రాయ సాంకృతి ప్రవరాయ అపుత్ర వర్మాణం తర్పయామి 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 ఆయనకి పుత్రులు లేరు కాబట్టి ప్రపంచం అంతా ఆయనకి పుత్రులు లాంటి వాళ్ళు అందుకని ఆయనకి తర్పణం వదులుతున్నావు అని చెప్పడం అనమాట ఇలాగ మొత్తం త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ టైమ్స్ అయింది మీకు ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి అక్కడి నుంచి తీసుకోండి పీడిఎఫ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఒక శ్లోకం చదువుతూ సేమ్ ఇలాగే తిల తర్పణం ఇవ్వాలి మళ్ళీ నువ్వులు అద్దుకోండి వేలికి అద్దుకుని ఇలా పెట్టి అప్పుడు ఈ శ్లోకం చదువుతూ భీష్మ శాంతనవో వీర సత్యవాది జితేంద్రియ అభివృద్ధి రవాప్నోతు పుత్ర పాత్రోచితాం క్రియాం అని చెప్పి అప్పుడు ఒకసారి తర్పణం వదలండి వదిలితే దీంతో మొత్తం పది తర్పణాలు పూర్తయినట్టే ఇవి ఆ యజ్ఞోపవీతాన్ని అలా పెట్టుకుని నువ్వులతో చేయాలి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఒకసారి చేతులు కడిగేసుకుని ఈసారి అర్ఘ్యాన్ని ఇద్దాం మనం ఈ చేతులు కడుక్కున్నాక ఒకసారి ఆచమనం చేయండి ఎందుకంటే ఏ క్రియకైనా ఒక క్రియ నుంచి ఒక క్రియకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటే ఒకసారి ఆచమనం చేయాలి ఆచమనం చేసి ఆచమనం తెలుసు కదా కేశవ స్వాహ నారాయణ స్వాహ మాధవ స్వాహ అది అయిపోయాక ఇప్పుడు జలంతో అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి అది ఎలా చేయాలి ఏంటంటే తూర్పు ముఖంగా తిరిగి కూర్చుని యజ్ఞోపవీతాన్ని సవ్యం చేసుకోండి ఇందాక అపసవ్యంతో చేస్తారు కదా ఆ అది నువ్వులతో చేస్తారు ఆ క్రియ వేరు ఇది అర్ఘ్యం కాబట్టి అపసవ్యంలో ఉంటే ఒకవేళ సవ్యం చేసుకోండి అంటే యజ్ఞోపవీతాన్ని మామూలుగా ఎలా వేసుకుంటారో అలా వేసుకోండి తర్వాత జలాన్ని ఒక పాత్రలో పోసి అది ఇలా చేత్తో తీసుకోండి సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం ఇస్తాం మనం తీసుకుని ఇలాగ ఈ వేళ్ల మీదుగా వదలండి ఇలా ఈ ముందు వేళ్ల మీదుగా వదిలేదాన్ని దేవతీర్థం అంటారు అనమాట అందుకని జలాన్ని ఇలా తీసుకుని ఈ వేళ్ల మీద వదులుతూ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మంత్రాలు చెప్పండి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే వసునామావతారాయ అర్ఘ్యం దదామి ఒకేసారి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి రెండవది శంతనోర్ ఆత్మయ అర్ఘ్యం దదామి మళ్ళీ అర్ఘ్యం ఇవ్వండి మూడవది భీష్మాయ అర్ఘ్యం దదామి నాలుగవది ఆబాల్య బ్రహ్మచారిణి అర్ఘ్యం దదామి ఈ నాలుగు అర్ఘ్
అప్పుడు భీష్మాచార్యుడికి నమస్కారం చేసి మీ కోరిక ఏంటో చెప్పుకోండి భక్తితో చేయండి ఆయన్ని స్మరిస్తూ తప్పకుండా తీరుస్తాడు ఆయన చాలా శక్తిమంతుడు ఇప్పుడు ఇంతకీ ఇది అయిపోయాక మీకు ఒక రెండు మూడు అనుమానాలు వస్తాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే భీష్మ అష్టమి భీష్మ ఏకాదశి రెండే ఏమిటండి అసలు ఆయన శరీరం వదిలింది అష్టమి రోజా ఏకాదశి రోజా రెండోది భీష్ముడికి ఎందుకు వదలాలి అసలు ఈ తర్పణాలు నేను మనం ఎందుకు వదలడం ఆయనకి అన్నట్టు అవి రెండో ఏమిటి ఇప్పుడు క్లుప్తంగా చెప్తా మీకు మొట్టమొదటిది భీష్ముడు శరీరం వదిలింది అష్టమి రోజే అందుకని ఈ రోజే ఆయనకి తర్పణం వదలాలి మరి భీష్మ ఏకాదశి ఏమిటి అంటే భీష్మాచార్యుడు శరీరం విడిచిపెట్టాక వచ్చిన ఏకాదశి రోజు కృష్ణ పరమాత్మ మిగిలిన కౌరవులు పాండవులు అందరినీ తీసుకొచ్చి అక్కడికి భీష్ముడికి అంజలి ఘటింపజేసి ఈ రోజు ఏకాదశిని నా పేరుతో పిలవద్దు మహాభక్తుడైన భీష్ముడి పేరుతో పిలవండి అని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు అందుకని దానికి భీష్మ ఏకాదశి అని పేరు వచ్చింది అందుకని భీష్మాష్టమి రోజు అర్థ్యం ఇవ్వండి ఏకాదశి రోజు చక్కగా కూర్చుని విష్ణు సహస్రనామం పారాయించి ఇంకా రెండోది భీష్ముడికి ఎందుకు వదలాలండి తర్పణ ధర్మరాజుకో అర్జునుడుకో భీముడుకో లేకపోతే కృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడు అంతటా ఆయనకు వదలకుండా భీష్ముడికి ఎందుకు వదలాలి అంటే దాని వెనకాల ఒక చిన్న కారణం ఉంది ఏమిటంటే మనకి చెప్పాను కదా పితృదేవతలు అనేవాళ్ళు పైన మూడు మండలాల్లో ఉంటారు వాళ్ళని వసువులు రుద్రులు ఆదిత్యులు అంటారు అని మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను నేను వాళ్ళకి సామాన్యంగా మనం ఏ అర్థం చేసినా ఏ అర్ఘ్యం వదిలినా తర్పణం వదిలినా ఏది వదిలినా వాళ్ళకి చెందాలి అని చేస్తాం వాళ్ళు వర్చువల్ పవర్స్ మనకి ఎప్పుడు కనిపించరు అలా కాకుండా వాళ్ళల్లో ఎవరైనా భూమి మీదకి దగ్గరకు వచ్చి మనకు కనబడే స్థితికి వచ్చారు అనుకోండి అది చాలా అపురూపం కదా అలా వచ్చిన ఆయన భీష్మాచార్యుల వారు ఆయన అష్ట వసువుల్లో ఒక ఆయన ఆయనను మిగతా ఏడుగురు వసువులు వాళ్ళ భార్యలతో కలిసి వశిష్ఠ మహర్ష ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు వెళ్తే అక్కడ కామధేనువును చూసి వాళ్ళ కనుబడింది కామధేను మీద చాలామంది కనుబడింది అసలు భార్య ఏం చేసింది నా స్నేహితురాలు ఒక ఆమెకు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఈ కామధేనుని ఎత్తుకొచ్చేస్తే చక్కగా నా స్నేహితురాలకు ఉపయోగిస్తుంది కదా అని చెప్పి పుష్ భార్య మాట విని సరే అని చెప్పి దాన్ని బలవంతంగా తీసుకెళ్ళిపోతే మిగతా వాళ్ళు కూడా సహాయం చేశారు అప్పుడు మహర్షి వచ్చి దుర్మార్గులారా మీకు ఇంతటి మదోన్మత్తత ఓ పని చేయండి అందరూ కలిసి భూలో మీద పుట్టండి మీ వసూల స్థానాన్ని పోగొట్టుకుని అని చెప్పించారు అప్పుడు వాళ్ళు ఏడుగురు కాళ్ళ మీద పడి స్వామి మేము సహాయం చేసాం తప్పి దొంగ బుద్ధి మాది కాదు అదిగో అతనిదే అని చెప్పి ఒప్పేసుకున్నారు అప్పుడు మహర్షి సరే అయితే మీరు ఏడుగురు పుట్టాక వెంటనే చనిపోయి మళ్ళీ మీ లోకానికి వెళ్ళిపోండి ఇతను మాత్రం ఆ తప్పు చేశాడు కాబట్టి చాలా సంవత్సరాలు జీవించి ఏ స్త్రీ పోద్బలంతో అయితే చేశాడో అలాంటి స్త్రీ జాతి వల్లే నానా బాధలు పడి చివరికి కష్టపడి ప్రాణాన్ని వదిలేస్తాడు అని చెప్పి క్షపించారు ఆ తర్వాత భీష్ముడై పుట్టి పాపం స్త్రీల వల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాడు అసలు అంబ వల్ల ఆయన జీవితం మొత్తం నాశనం అయిపోయింది కదా అది అందుకని ఒక వసువు మన భూమి మీదకి చాలా దగ్గరికి వచ్చిన అపురూపమైన సందర్భం అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ అందరినీ పిలిపించి వాళ్ళ చేత కూడా అర్ఘ్యాలు ఇప్పించారు భీష్మాచార్యుల వారికి అలాగనే మన అందరం కూడా చేస్తే కనుక అది వసువులకి తొందరగా చేరుతుంది అని ఉద్దేశం అనమాట అందుకోసం శ్రీమాత్రేనమా